天天向上提醒您，本期看点。今天呢，我们要为大家带来一场新年的制造课。我是二零一三年七月参加的蛟龙号的的首次的科考，下降到了两千七百七十四米。啊，我们是采集到了很多的样品啊，现在我们提上来的就是我们真实的。这个是真的从深海带上来的吗？对，分布在水深四千到六千米的地方，上万亿的经济产值。啊、我能摸吗？别动，油液。这不会有毒吧？我们用试纸这种方法啊，可以检测很多种疾病。哇、哦哦，癌症都可以啊，连心脏病都可以用这个试纸啊，这个太了不起了啊！我们可以买来自己在家里做检测吗？可以现场检测的试纸疫苗的接种非常有效，它可以完全抵御住我们病毒的攻击啊！看看这个炎症反应呢？好、啊，这个是个吴泽林，你有问题啊！我是祖国航空事业年轻的飞机设计师赵东阳，我国首个自主研发的水陆两栖的 AJ 六百飞机，它可以用于森林的灭火，也可以用于水上的一个救援。我以前听说坐飞机的时候是坐在机头比较安全，如果遇到坠机的话，活下来的会不会是坐在机头？那老师为什么我们不配一个降落伞呢？很多人都在问这个问题。哇，这么大吧？今晚十点，新一代青年科学家们正挑起中国制造的重担，实现中华民族伟大复兴的梦想。天天向上，携手全国青联，带你上一节别开生面的青年制造课。Oh. 欢迎来到天天向上的虚拟世界，请选择您想抵达的课程主题。请选择您来到虚拟世界的出场方式。呵呵，每周赌场看腻了。有胆量，我喜欢，请开始你的表演。掌声有请《天天向上》节目主持人汪涵。今天之前还有现场的各位亲爱的观众朋友，大家好，欢迎大家收看由元气森林独家冠名播出的《天天向上》。元气森林林堂林之林卡，青年呢是国家的希望。也是民族的未来。今天呢，我们天天向上携手中华全国青年联合会，要为大家带来一场青年的制造课。这个“智”呢，是智力的“智”。我们要开动脑筋，想很多很多办法，去解决很多问题，去面对很多困难，然后迎难而上。当然，也非常希望我们的学习团的各位成员，在这堂课当中呢，能够好好学习，天天向上。在开课之前，我给大家准备了一堂摸底测试。哇！哇，这一上来就要给我们考试,考试啊！对，这个小小的测验来考考你们对我们国家的科技制造的了解情况。来，准备答题。有单选题，也有多选题，可以提前交卷啊，但是考试时间十分钟。吴泽林。怎么眉毛拧成了一个麻花？哎，左顾右盼啊，铁儿。没没有，我就是看看他的表情。哎呀，这当监考老师的感觉真是很好。随便走到哪位同学面前，敲敲桌子。桌子坏了。抓紧时间啊，刘烨
，刘烨同学。不是，我这看一下彩彩看，就是已经过去了快一分钟了，他也就是停留在第一道题，把眼睛盯在自己的试卷上。这啥有的我都没见过都。限时十分钟啊！哎哎哎、嗯！哎，他们后面很好看我们的耶，他们看你们的有什么用？你们的也不是正确答案，好不好？真是。待会儿每个人跟我说说自己学校的校训。嗯，<笑>现在考一下各位同学的校训。哦，条儿，你是记得自己学校校训的？我记得呀，张口就来，立德敬业，博学敬先，中国传媒大学。耶、yeah, ，厉害！来，我们四个字：文艺专程，上海音乐学院。哎呀，一说到自己学校的校训，每个人都特别的自豪。其实我们回答校训的时间不算那啥吗？好、啊，不算。<笑>吴泽林，你是病了吗？我给你号个麦，我给你号个麦。不是，来，你把手放这，你把手放在这，我给你号个麦。什么都不会，我看看。吴泽林啊，你这个阴虚、阳虚，各种虚，结合起来你就是心虚。你平常不看报、不学习，还有三分钟啊。开始点兵点将了，已经。时间过得真快，三分钟只剩下十秒了。十。九，减少了八，七，六，五，四。我已经可以提前四秒交卷了。三，二，一，停笔。陆航，你名字都写好了吗？写好了，写好了。写的是别人的名字，对不对？啊、没有，知道自己考的一般。<笑>今天我们天天向上也非常荣幸的。请到了中国科学院工学博士、博士生导师李晓东老师来给我们带来一段演讲，在追逐科研的路上快乐的狂奔。我们掌声有请李老师。嗯、各位同学，大家好，我是全国青年委员李晓东，啊，名叫晓东，啊，但是外号叫老李。所以我的全名叫小东点老李。别人啊经常问我，说老李你到底是干啥的？我曾经在中国互联网络信息中心学习和工作了差不多二十年，先后参与和负责了点中国中文国家域名的技术研发、国家标准的制定，包括呃入根的工作，还曾牵头负责了点 C N 英文国家域名的安全保障和业务推广工作。还在负责互联网根节点，啊管理的国际机构工作了一段时间。各位，只要你上网的时候，输入了三 w 点点点等等，那么你就和小东点老李的工作有关系了。一九九八年啊，我进入中国科学院攻读研究生，自此啊，就和科研和互联网结下了不解之缘。零三年博士毕业的时候啊。拿到了很好的 offer， 待遇是中国科学院的数倍。但是我的导师一句话，他说：“要想挣钱，你就出去；要想做事，你就留下。”于是，我留在了中国科学院工作。过去二十年，老李做了一点事儿；未来的二十年，老李计划在一点事的基础上，做数件事。对。就是数这件事，我和我的团队将研发城市级的数据互操作系统，打造数据交换开放平台，努力让以数字化的数据啊为基础的数字经济，做到治理有数，技术有数，发展有数，也希望为我国加快建设世界重要人才中心和创新高地，做一些力所能及的贡献。吨位决定地位，实力说明一切。为了让中国人采用自己的文字去上网，中国科学院的科学家们做了大量的工作。我还记得，二零一零年，在整个团队经历了超过十年的技术研发以及与国际机构无比艰辛的斡旋之后，在二零一零年，国际机构布鲁塞尔会议上。董事会宣布，点中国国家域名
减繁体同时加入跟服器的那一刻，同区的有些领导和同事从椅子上高兴地跳了起来，而我坐在椅子上，难以自抑，泪洒当场，甚至泣不成声。那一刻，我觉得我的选择是正确的，这些所有的委屈都是不值得一提的。中国制造。不仅仅是数字化、网络化和智能化的技术，在产业中的利用和发展，更需要我们所有中国人的智慧，在创新创造中去体现。面对数字文明、数字经济、第四次工业革命等一系列的重大发展机遇和挑战，新一代的青年科学家正带着其独有的特质、智慧、视野和格局，正挑起中国制造的重担。实现中华民族伟大复兴的梦想，因为我们有梦想，所以我们有志气；因为我们有信念，所以我们有骨气；因为我们有实力，所以我们有底气。谢谢大家，我是小东，点老李。谢谢，谢谢小东兄，谢谢，谢谢，谢谢您，小东兄。刚才说他一生。到目前为止做了一点事，但是这个点何尝不是我们祖国这璀璨星空当中的一颗星星？我们把这一点一点连接起来，他们就是我们伟大复兴之路上，我们中华民族璀璨的星空当中，这耀眼了过去、现在和将来，同时也可以耀眼所有世界的璀璨的星空。那接下来呢，我们要为大家介绍我们本期青年制造课的几位老师，掌声有请，青年代表有请。乘蛟龙探海，搭雪龙破冰。大家好，我是既去过深海又去过南极的唐丽梅，我来自自然资源部第二海洋研究所。乘风破浪，深海采矿。大家好，我是来自大连理工大学的邹丽。浩瀚的银河系当中有数千亿颗恒星，而我们身体内有多达几十万亿颗细胞。我是探索人体奥秘、从事疾病诊断的栾大伟。振翅翱翔，逐梦蓝天。我是祖国航空事业年轻的飞机设计师，同时也是将航空知识传播到千家万户的航空科普讲师赵东阳。今天啊，我们天天向上的节目现场呢，请到了几位老师，都是在自己各自的行业当中非常优秀的年轻的骨干。我们接下来有请呢，首位蛟龙号的潜入大洋的女科学家唐丽梅，还有我们这个深海矿产混输项目的女首席科学家邹丽，有请两位。嗨呀，首席科学家呀，为什么我们国家近年加大了对深海的探索？首先呢，我们的陆地资源呢，现在已经开采了很多了。嗯。那么我们海洋呢，作为一个巨大的资源的宝库，我们也要把这个宝藏呢开采出来，来服务我们的国民经济，来造福人类。目前呢，我们的国家呢，正在从海洋大国向海洋强国迈进。真棒，海洋强国、嗯。我们还有这个基础研究方面的需要啊，我们要仰望星空，探索未知啊，探索人类认知边界。那我们赖以生存的地方——地球，嗯、呃，它已经有多少年的历史？四十五亿年，四十六亿年的历史。嗯，呃，那它经历过几次的生物大灭绝？三次，五次。刘<笑>烨，你就有时候不一定要回答，你看，我就不回答这些问题。也接近了，老师是吧？就差一亿年而已。差一亿年，差很远，好吧？嗯。呃，你的回答还是挺可爱的，呃、嗯，用可爱来形容。那我们说海洋是生命的摇篮啊，我们最初的生命啊是如何产生的啊？这个无机到有机的转化啊是怎么样产生的？这些都是我们值得去探索的问题啊，所以我们这些都需要我们到海洋里面去找答案。嗯，到海洋里面找答案啊！我特别想问一下那个呃丽梅啊，就是跟着蛟龙号潜入到这个深海。
是什么感觉？呃，我是二零一三年七月呃参加的蛟龙号的的首次的科考，呃，那九月七号的时候，我是在呃西太平洋的采薇海山下潜到了两千七百七十四米。首先我们要了解一下它的呃载人舱啊，载人舱的直径，大家猜一下有多大？它可以容纳三个人。三个人？对。来，刘大胆我猜的话，三个人的话，五平米，啊。直径，啊，我还直接告诉你好了。对对对，啊，这个对载人舱的直径是二点一米，里面还有这种呃高清的拍摄系统啊、生命支持系统等等复杂的设备啊，所以空间是很狭小的，所以是没有卫生间的啊。所以在下潜的前天晚上开始啊，就不能喝水啊。第二天早上也是吃了煮鸡蛋和几块饼干，也是滴水未进啊。那个煮鸡蛋是生吞下去的，大家可以。脑补一下，这样就可以保证我这一整天的十个小时。我们是早上八点半入仓啊，晚上六点半出仓，呃，可以保证我这十个小时的作业过程不用考虑这个上厕所这个问题。嗯，呃，那下潜的过程其实是很奇幻的啊。我当时是和呃傅文涛和叶聪，当时组成了一个叫傅立叶组合，然后一起<笑>对，然后一起下潜的。然后五米的时候，透过观察船还能看到水面啊，水面还有阳光透下来，是一个个光亮的凸起，来回的晃荡，泛着白光，也挺美的。然后到五十米的时候，就有很多的浮游生物，啊，像暴雪飘飘一样向我们袭来，啊，一副这种群魔乱舞的景象。啊，到三百米的时候，这时候你猜一下，这个窗外黑了吗？来，刘毅，一黑了，<笑>光线没有办法下到那么深。啊，对，几乎完全的黑暗了，但是通过我们的观察舱还能看到机械手啊，还能看到那个机械臂，还没有完全的黑。那到三百五十米的时候就完全的黑了，这时候就有发光生物出现了啊。第一个发光生物出现的时候，它就像流星一样，呲儿从我的观察窗前面划过啊，非常的美。后来又出现了非常多的发光生物啊，它们就像夜空中的星星一样，一眨一眨的，漫海的星星啊。一眨一眨的，对，非常的浪漫。有的时候他们聚在一起啊，就像这个一串一串的，就像学术云花般的晶莹，然后受了我们的打扰，一下子散开去，就像夜空中绽放的烟火，真的是一个灿若烟花的海底啊，非常的美，好浪漫。是的。所以这个整个的下潜过程是非常的美妙的，现在回想起来都还是很激动的。我们听您说的，我们就觉得特别的美啊。对对对对。老师之所以我就是刚刚回答问题啊，就是嗯，经常出错，是因为我就是平时接触到这个。海底的知识确实比较少，我觉得现在就是大家对于宇宙的探索比较多，对于海里面的探索会比较少，是不是人类对于海洋的了解会更少一点呢？你这个问题提得很好啊，我们经常说上天容易入海难啊，的确是啊，我们据科学家统计，我们人类对海洋的探索还没有超过百分之五，因为海洋实在是太大了啊，它占到了地球表面积的百分之七十一，相当于两个月亮和两个火星加。起来那么大，可以毫无疑问的说，我们是生活在一个水球上面，也是非常值得我们去继续探索的。你发现没有？当丽梅说起她的这个经历，包括她对大海的这个了解的时候，是非常非常自豪、自豪，而且觉得她有很多很多东西。想要告诉我们大家，我们非常希望未来，哦，所有的年轻的科学家们都能够给很多很多孩子们做科普啊。我们再来问一下我们的这个邹老师，我们这个深海，它到底有多少这个？矿产资源，我们的深海呢，主要有三种，大概三种以上吧。矿产资源包括多金属的结合，还有多金属的硫化物，然后呢，以及复古结壳等。那么现在我们推上来的就是我们、哦、周老师，我首先问一下、嗯，这个是真的从深海带上来的吗？对，是的。哇，近距离观看一下吗？我能摸吗？这不会有毒吗？嗯、你别动，刘烨。多金属结合。那么它是分布在这个水深四千到六千米的地方。四千到六千啊，对、嗯，这个多金属的硫化物，它主要是分布在水深两千到四千米的这个地方。这个复古结壳呢，主要是分布在这个八百米到这个两千米的水深处。那么我们。依次稍微了解一下、嗯，这个多金属结合呢，它又叫锰结合。嗯，那么主要是它的锰的含量也比较高。在这个多金属的硫化物呢，它主要是含有的这个铅、锌、铜等金属元素、嗯，也含有这个金和银等贵金属元素。哦、有贵金属啊，对。这复古结壳呢，那顾名思义，它肯定是钴的含量比较高的。是、嗯。这个钴呢，是主要用于这个新能源汽车的电池的原料上。哦、啊。
我们这个深海采矿呢，可以带动上万亿的经济产值的产业，所以说也是一个非常有意义的一个工作。就是一定要把它泡在水里吗？嗯，这个我们是用海水把它泡的。嗯、哦，对。啊。嗯，对，哦、海水。特地带来的海水，很珍贵。对、嗯，然后呢，我本身的工作呢、嗯、是主要是深海这个采矿，嗯，如何把这个矿输送上来？嗯、哦，对，对，这个矿我们觉得它很宝贵，嗯、是吧？一下就但是我们四千米啊，六千米怎么上来啊？对，所以说还是一个一铲子一铲子把它给运上来，机械臂一爪一爪的抓、嗯，那不可能、嗯。对，嗯，所以我作为这个重点项目研发的首席呢，主要是自主研发了我国首套的。深海矿场混熟智能装备，具有我们的国家自主知识产权的这样的一个装备，那么来把我们这个矿呢，从水深处把它提升上来。它怎么提升呀？对，是一个类似于像抽水机、嗯。那就是像我们现在这个图一样的，哦、还真是。那么我们通过集矿车把它传成一堆一堆的，然后呢，通过破碎把它粉碎了以后呢，那通过这个海水给它输送上来。大家可以更直观的一个比喻呢，这个混熟。理解成一个喝一杯珍珠奶茶，哎呀，用吸管一样吸起来，吸、哦、上来，抽上来，那这个奶茶可贵了，最贵的奶茶。那么我们再从这个采矿船呢，把我们的提升的矿呢运到这个输送船上，最后呢由输送船呢我们把它运到陆地，那么经过冶炼了以后呢，我们可以用到了飞机上。用到的我们新能源汽车上，还有军工上，军工高铁，对，这形成了一个整套的产业链。哇，啊，是这样的。你要想想看，在这个海里面，它有很多洋流啊，有很多很多东西，那下面一定会晃来晃去啊。是，所以说这对我们整个设备的这个研发呢，是非常具有挑战性的。嗯、包括我们有可能遭遇内波、遭遇流、嗯，那么他们对我们这个结构呢，都是具有巨大的威胁的。对，我们现在给大家展示一下内部的形成过程和内部的危险，好不好？好来给大家看一下。这个呢，主要是我们的一个内部生成的一个机理的实验。哦、那么我们说，混熟系统在作业的过程中呢，有可能遭遇内部，对我们结构安全呢是非常有挑战性的。那么我们说，这个内部是如何来形成的呢？我在此呢给大家展示一下。对我们这样，大家看一下这个，对，整个这个波面是在往前的在推移动的，是吧？这个直接波，对对对对对，所以这就是我们的内波。那么大家看在这个器皿里边形成的内波呢，它的波动呢可能是很小的，但是在我们的现实生活中，比如在南海形成内波呢，有的时候是几十米甚至上百米，破坏力是非常大的。哇哦！你想想看，这个才多大？但是真的在大海里，那得多大的力量啊？对，航向发生多大的偏差呀？好的，好的，我们先请邹老师先休息一下啊。地球呢分为四级啊，分别是这个南极、北极、深海和珠峰。唐老师呢不仅仅跟着这个蛟龙号去过深海，还跟着雪龙号去了南极。刚刚呢我们学习团的成员也做了几道相关的题目，我们请唐老师给我们来解答一下。我国第一台自主设计、自主集成研制的载人深海潜水器是，大家的选择是 B B B 蛟龙号。正确答案的确是 B 啊，这个大家都。答对了啊，总算对了一题，哎、对了一题啊,啊,啊,啊，那我就放心了。蛟龙号，它是我国从二零零二年开始研发，二零零九年研发完毕啊，也是我们国家八六三的一个重大专项。从二零零九年到二零一二年进行了四年的海试啊，最大的下潜深度是二零一二年在马里亚纳海沟下潜到了七千零六十二米。哇！哇那这个蛟龙号下潜到七千米的水下之后，捞点什么东西上来了？嗯，捞一点，你这是捞一点，觉得白去了，对不？取标本，取标本，你这就得带点纪念品回来嘛。对。<笑>呃，我们是采集到了很多的样品啊，嗯，我们有这个岩石的，还有这个结壳的，还有沉积物的、水样的啊，这些我们也都进行了专业的这种分析测试，也在主流期刊进行了发表。那在二零一七年，蛟龙号的研发和应用这个项目是获得了国家科技进步一等奖。哇、哦，太棒了！我们来看下一题。下潜三千米不能看到的生物是 A、B、C、D 当中哪一个？我想改，我想改鲸鱼，鲸鱼。不，我想选 B、嗯。我一开始选的 C， 我现在犹豫了，因为我想起了海绵宝宝也是海绵。好，来，我选的是 B。我跟你说，你肯定是 D。鲸鱼，你呢 ？D， 鲸鱼 ，D。
。正确答案是 B， 鲸鱼。哇，两个都没对，小姐。据我了解，这个抹香鲸它最大可以下潜到一千米左右。抹香鲸一千米。剩下的这三个呃海底，对，像这个半透明的粉粉的海参，身体很柔软，但是可以抵抗很大的水压。这个就是海葵啊，我们海参海葵，鲜艳对鲜艳欲滴的，对，还有这个玻璃海绵，像丝袜一样是吧？像一只水晶丝袜，晶莹剔透的。这是我们拍出来的颜色，还是它自己发光的？这是我们探照灯打出来，事实上是海底是幽黑一片的嘛？啊！哦，老师，我想问个问题，就是我们国家现在的深海潜水器发展到了什么样的程度？蛟龙号是是个七千米级的啊，后来我们又研发了深海勇士号是四千五百米级的，它可以进行这种常规水深的探测。去年的奋斗者号在马里亚纳海沟下潜到了一万零九百零九米，一万多米啊！对，还有我们的海。一号，它是一个无人的潜水器，它也进行了多次的万米以下的作业。那海底到底有多深？最深呢？最深的是马里亚纳海沟的挑战者深渊，大约一万一千米左右。那咱们也差不多了，一万一千米，咱们就是再多那么。对，所以说我们是可以进行全海深作业。嗯、全海深作业啊！好，我们接下来看下一题。中国运动队员要在南极待多久呢？这个四个月，哎哎哎，半年，哎哎哎，半年，半年。好，选择 A 的请举手，选择 B 的请举手，选择 C 的请举手，选择 D 的请举手。啊，吴泽林，好。正确答案是 B， 一年啊，一年。啊，一年。啊，可是他这个越冬队员，他全程是来回，他是要一一年半的时间。但是他在南极中山站是待一年的时间。那这个越冬队员他们是相对比较辛苦的，因为他有一个过程叫极夜啊，就是有两个月的时间是太阳在地平线以下。那这些越冬队员他们是需要呃大量的呃物资的呃补给。老师，就刚才您说到就是补给，那咱们科考队员可以吃到新鲜的食物吗？像肉类啊，这些是可以长时间保存是没有问题的，也有一些坚果可以吃的。那新鲜的蔬菜，他们现在可以通过水培啊，在南极中山站、啊、种植。对，就像我们家里，我妈以前买了一个那个盆子，然后每天都可以吃到新鲜豆芽。啊、豆子泡在里面，然后让它发。呃，其他的绿色的，像生菜这种类的，也可以都可以用水培，都可以水培、嗯嗯嗯。然后还有这些土豆啊什么的啊，嗯、胡萝卜啊什么都是运过去的。嗯。嗯啊、那那现在我有个问题问一下大家。我们在进入南极圈之后啊，这个它的冰层厚度是很厚的，有的地方它的冰层厚度会达到二点五米啊、嗯。然后我们雪龙船的当年它的破冰能力是一点一米，那在破不动之后就卡在那里了。然后那时候我们离南极中山站还有三十八公里，还这么远，那我们的物资怎么样向南极中山站进行补给？雪橇，对，雪橇，还有什么？靠那个浮冰，然后把它送过。你有那个船上会不会有直升飞机？直升飞机。啊、呃，这次你好聪明啊！的<笑>确是我们船上有两辆的直升飞机啊。你看，对，这个就是。对，然后这就是中央台会播放的那种南极科考队员向大家问好那种场景、啊。其实并不是想录，是因为船开不动了，对不对？那什么时候才能动呢？春天和夏天来临的时候，可以后退。然后直升机还有一个功能，就是像孙悟空驾筋斗云一样，噔噔噔噔噔，然后去看一下这个冰情，去探索冰情、哦。哪里哪里冰是破开了，然后往往那个方向这个行进。我们不能用温度去把这个冰破掉吗？烧开水往下面淋，对不对？就是从地上捡冰，然后就开始烧水，然后就以以水化化冰。越淋越多，越淋冰越多。好，我们接下来看下一题啊。南极中山站一年有多长时间是极夜？刚才聊天的时候已经说过了，选择 A 的请举手，选择 B 的请举手。呃、啊，好好好，吴泽林选择的是 B 啊，不要改了，选择 C 的请举手。哎呦，并不是答案完全统一，选择 D 的请举手。啊，刘烨，啊，刘烨，现在大家就很多观众都关关注你的答案啊
。正确答案就是我刚才聊天的时候的确已经不小心泄露了，我觉得韩哥还是很认真的。对，这几个同学都没有认真听啊。C 是两个月。两个月。对。所以刘烨，你刚才不是我认真听了，只是我不能临时篡改嘛。哦，你之前在没有听之前，你选择的是是四个月。哦，所以四个月是很诚实的小号，诚实是很重要的品质，这比他篡改答案要好的多。刘烨他只剩下品质好了。<笑>两个月的时间，极夜，哦，整个没有白天，哇，那个我在那里待了大概三四天吧，就已经有点。啊、你也去过了？哦，没有，我就是在在挪威嘛，啊、威比较靠近、啊，那里也是有那个。哦，对，也有极光。对，有极夜，哇，那个人，就整个人就都不好了、嗯。所以在那里生活的人，心情啊，他经常需要一个一个调试的这样一个过程。对对是的，呃，所以所以我们也向这个南极的乐动队员致敬，真的相当了不起。好，再看下一题，世界上降水量最少的地方是 A， 选择 B 的请举手，选择 C 的请举手，选择 D 的请举命。<笑>哇，吴泽林，我真的佩服你、啊。老师，老师。我跟你说啊，我也不知道为什么选 A， 但是我觉得按照逻辑题，我们今天是来自三个不同领域的老师，那这四道题它是一脉相承的，所以我虽然不知道我选了 A， 因为这四个地方当中，我们只知道他去过南极大陆，哎，其他三个地方他没有去过，是、哎、这个题目又把老师留下来了对，对，所以按逻辑都应该选 A， 是，请问吴泽林，你为什么选了 D？ <笑><笑>其实避开正确答案也是很难的，我觉得。确实，基本上全避开了，全避开了吧？<笑>我觉得我们这位同学的逻辑推演能力还挺强的，呃，的确是，但他准确的应该说是南极的干谷啊、嗯，它是麦克莫多湾山脉西部维多利亚地的一个 U 型谷啊，它是冰川刻石形成的，像这个应该是海豹的尸体啊，就风干的。天哪！它的雪花在降到半空中的时候就会被这个风吹走了，所以它是终年几乎没有这个雨和雪的，所以它是地球上最像火星的地方。哦哦，原来在南极。我们非常非常谢谢啊，唐老师，谢谢您，谢谢。有请参与了多款国家飞机设计的研发设计师东阳， yes. 来跟我们聊一聊。我们平常出去工作的时候都坐飞机，但是好像目前乘坐的飞机是不是都是来自国外制造的？比如说波音啊，我们之前还卖道啊，好像空客，空客，对，确实是这样。因为我们国内目前我们大多数坐的都是波音呐、啊、空客呀、啊、这些欧美发达国家大的生产厂商生产的飞机。那么我们国家也是近些年来呀逐渐增加大飞机的生产制造力度。像 C 幺九，我们比较熟悉的这个机型，就是我们国家自主研制，并且具有自主知识产权的大型喷气式客机。那现在的话，是不是已经有航空公司购买了？对，实际上我们 C 九九已经接到了很多航空公司的订单，那目前也是在这个试航取证的阶段，相信不久就会跟大家见面。哦，马上我们就可以做到。东阳兄，您参与过什么？国产飞机的研发，呃，像我们刚刚在珠海航展上进行全国首飞的 AJ 六百飞机，啊，对我国首个自主研发的水陆两栖的一个飞机，它的上面其实是有点类似于我们传统的一个机身，下面有点类似于我们一个船体，那么它既可以在天空中飞行。又可以在水中航行，可以用于森林的灭火，也可以用于水上的一个救援。嗯，呃，它的一个成功的研制，也是标志着我国在这种特种飞行器上面取得了一个重大的突破。你看啊，我们现在感觉我们国家的这个军用飞机啊，然后航天科技啊，就非常发达了。但是在大型科技的领域，为什么我们才？刚刚起步呢，相对于火箭来说，可能大概是一次性使用，所以我们不用太关注它的一个使用寿命。但是我们飞机可能通常要飞十年、二十年甚至更久，所以我们对于它的使用寿命关注要非常高一些。嗯，呃，另外我们国家来讲的话，民用飞机的这个起步相对会晚一些，包括我们在整个研制发展过程中也遭遇了一些挫折，所以我们近些年来也是逐步加大这个力度去研发民用飞机。嗯，老师，你设计飞机的话，你设计的是哪个部分呢？我们主要进行的是机身方面的一个设计。嗯啊，这个可能我们传统上感觉机身在外面长得可能
都一样啊，大家感觉可能机身有什么好设计的，但其实根据我们不同的需求，包括我们可能这是飞国际航线的飞机，就胖点儿。对对对，它它的要宽一些，飞这个国内航线的飞机可能相对要窄一些。那么我们整个飞机的机身的设计是不一样的，包括我们即使它是。同样类型的一个飞机，可能机身的设计也不一样。我们要考虑它这个重心的布置啊，包括它内部结构的一个改造啊，包括它整个一个强度的一个设计啊，这都需要有考虑的。所以整个机身的设计其实是非常复杂的一个过程。哎，老师，我听你口音，你是东北人吧？对对对，<笑>这家伙早就想问了，东北哪儿的？真的东北哪儿的？东北沈阳的。<笑>真是老乡了，老师。<笑>哎呀，我也是沈阳的。他在极力的克制自己的口音。<笑>我听出来了，我发现为啥老师一开始有点打磕巴，就是要极力的克制自己的方言。没事儿，老师。是吧？没问题，没问题。哎，那是不是我们大飞机的制造的话，也是在北方呢？其实我们整个基地是在上海啊、哦，在上海、呃。但是实际上我们是在穷全国之力去在造大飞机啊、呃，像我们在沈阳啊，在西安呐、啊，在成都啊，很多地方都有飞机各个部段的一个生产商。就是他那个飞机的制造啊，他不是说在一个地方就全部都完成，对，他有很多零件儿，它有分很多很多地方，对,对,对，然后再在一个地方把它拼装起来。比如说在我们这个绵阳啊，中国科技之城，它就有一个很大的一个风洞的实验。有一些东西有可能就要在那边去完成，是吧？很多很多的地方。对，韩哥说的非常对，这讲老厉害了。我想问一个特别专业的，那你怎么知道你的问题就特别专业呢？就是老师肯定回答的特别专业。哦哦。就是他跟比如说像波音啊、空客啊有什么不一样吗？国产的大飞机来讲的话，它可能在复合材料料使用上可能要更多一些。复合材料可能就是跟我们传统金属有一些区别，它的一个质量会更轻，使得我们飞机的成本会更低，抗腐蚀性能会更强。啊，像我们金属时间长了，可能会有一些这个腐蚀的现象，复合材料可能就是会把这样个现象给去除。张老师，我有一个问题，就是我们为什么一定要研究是我们自己的这个国产大飞机呢？呃，现在我们都是在购买国外的一些飞机，那实际上我们通常买一架飞机，并不是我们仅仅是一架飞机，背后还要它的维护啊、维修啊。国外的这些飞机供应商给我们的一个条款，基本上都是你只要在他那儿买飞机，如果你有一些部件坏了，你必须在他那儿换。所以如果今后，他不给我们换了，那可能就是把我们的脖子给卡住了，锁脖子。对对对，那老师，那么我们以后要是坐飞机是不是便宜一点啊？哎，你这个问题很专业。哎,哎你看，真的，老师就是那种笑，但是呢，感觉是嘴巴向上，但是肌肉有这个事儿吧，老师管不了。<笑>老师没办法回答。飞机的定价啊，是航空公司来定的，它要根据这个市场的一个情况就去定，它不是走这个飞机设计的一个端的。但是我们觉得啊，飞机如果是我们自己国家生产的，然后造价会降低，未来的维护费也会降低，航空公司采购的费用也可能会因此降低。对,对,对，所以这个票价随之下调不是没有可能的。对对,对，自己的东西吗？对，咱自己的东西，咱用起来又那么顺手，又那么好，价钱又那么便宜，物美价廉，价格下调一下，我们下次请航空公司来做个节目吧。<笑>谢谢啊，谢谢东阳兄给我们介绍了这么多关于国产大飞机的知识。接下来我们请东阳来看看你们刚才答的这个试卷当中，做对了几题？我们首先来看一下，民用飞机上的油箱摆在哪个位置？哇，这个就挺专业了。答案是你们说你们说什么？有答 B， 我写的是机身下部 B, 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 ，B， 机身下部。但是我后边一想，机身下部应该是行李箱。机身下部应该是行李箱，不对，不对，我我想改，应该在机，我想改机尾，机翼，机尾，机翼，机尾，我选奖，不是，好好，等一下，东北老乡，让你改的话，改改改哪个？我改机尾 D D， 我改了，我现在就改。你呢？我改 C C， 你呢？吴泽林 B B B B， 刘烨啊，我不改，不改还是 B 是吧？好，正确答案是。正确答案是 C 机翼，机翼，油箱在机翼，不对呀、啊，这个可能想起来有点匪夷所思，但实际上我们确实是这么布置的。我记得空中加油不是对着机尾加油吗？呃，那是战斗机，哦、<笑>那是飞机中的战斗机，打扰了，打扰了。所以民用的是在对民用的通常都是在机翼上，哎，啊、你看。
。那我们通常油箱布置在机翼，主要是为了给机身节省一定的空间，让机身能够装载更多的人和货物。我们也可以减少由于这个油的消耗所带来的这个重心的一个偏移。另外，我们飞机的机翼通常离我们地面有一定的距离，所以一旦出现一些。着陆时的事故时候，机翼离这个地面那个距离可以保证油箱不会受到一些破坏，所以我们也可以防止一些灾害的发生。哦，长知识、长学问了。好，接下来，飞机遇到哪种情况更危险？你们答案是：来，等一下，我我以为这个是一个多选题，我感觉遇到哪一个都危险，但是他说更危险，最高级。我选 B， 赛赛，呃 ，B， 我也选的 B， 我也选 B。我们真的没有互相看彼此的答案，啊、我真的选的 B。其他的我不关心，我真的没有，<笑>因为我跟他们答案都不一样。<笑>你是选择的 A， 雷,雷击，雷击，你呢 ？C C， 来，有雷击，有侧风，但是更多的选择的是鸟状。正确答案是东阳兄，选择的是 B， 鸟状。东阳兄，来跟我们说一下为什么是鸟状？像我们这个选项 A 雷击，但是我们在飞机设计的时候就考虑了这一点。避雷针，呃，不单单是避雷针，就是我们可能会对于一些容易雷击的区域，我们进行一个特别的处理、哦、啊，通过一定的手段，将这个雷击瞬间这个能量排到一些次要的结构当中去啊，使得这个电流不至于损坏我们主要的一些设备啊,啊，是这样。棒啊！侧风，侧风有有选侧风的，嗯，侧风就是空气的一个来流，比如我们飞机在往前行驶的过程中，可能有一个从侧面来了一个空气来流，经常坐飞机会遇到这种情况啊，飞机出现颠簸啊，但是我们通常也都是可以应对过去的。哦，我们可能感觉就一个小鸟，它可能没多少重，那撞飞机为什么会是最危险的呢？但实际上，飞机飞行的时候，它的速度是非常快的。对，那我们和鸟会有一个相对的速度，嗯，那会产生一个冲击力，那这个冲击力就非常大了，就好比一颗炮弹打到飞机上，嗯，啊，那会就会造成飞机的一个损坏。那你说天上总有鸟在飞，那我们怎么避免这个情况呢？我们最开始啊。我们是在对流层，然后我们飞到平流层的时候，基本上就很少有这个鸟了，对不对？所以就是生死五分钟，是吧？起飞、降落，这个是比较有可能会出现小鸟飞行的。但所以你看，我们在机场大量的都会有驱鸟队。对对对，韩哥说的非常对。我们通常，呃，遇到鸟撞的这个概率最高的也是在起飞和这个降落这个阶段。嗯啊，因为这个区域可能鸟会更多一些，嗯、当然我们也会有各种各样的手段去保证这个鸟远离我们的飞机，可能会用一些声波去驱赶。对，当然我们在设计的过程也会进行这方面的一个考虑，在一些容易受到鸟不撞击的一些地方，我们会进行一些加强，也会进行一些鸟撞的实验，要保证它如果真正遇到鸟撞，不会损伤太严重。别拿小鸟不当炮弹。<笑>对对对，而且我们也会选择航线，是不是？对对,对。就比如说这个地方鸟飞行密度会比较大，或者经常它迁徙的这些地方、哦，有可能航线会稍微做一些调整。对对对，韩哥说的很对。就包括我们在建机场的时候，都会选择就是鸟群不是那么多的地方建机场。嗯，因为有一些猛禽啊，它飞得很高的，高高的天上飞，老鹰是吧？它在天上飞，它有可能会。发生一些问题，他比如说卷到螺旋桨里面，对，这个就非常非常危险。对，韩哥说的这个点也是鸟撞非常严重的一个点，嗯、就是它可能会卷到这个发动机里，造成我们发动机失效，这也是它的一个非常危险的一个地方。我有一个问题，就是我以前听说坐飞机的时候是坐在机头比较安全，如果遇到坠机的话，活下来的会不会是坐在机头的那一边的？呃，其实也不一定，要看人品。<笑>呃<笑>人品好，坐哪儿都没事儿。哦，比如说这个飞机是俯冲下来栽到地上的，啊，那你坐到机头的肯定就更危险了。哦，对呀、啊。但是实际上从我们飞机设计的角度来说，其实坐在什么位置都是差不多的。一样的。那老师为什么我们不配一个降落伞呢？很多人。都在问这个问题，呃，是这样的，就是我们在飞机飞行的过程，实际上我们客舱是一个增压的状态。
就是为了保证我们正常的一个呼吸，它跟外面是有这样一个压差的，嗯，基本上是打不开的，哦，所以我们没有机会像一些这个军用的飞机从这个后面跳下去。只有万万一迫降在水上，你可以用那个救生。滑，对对，通常我们会在这个座位下面备一些这个救生衣，包括氧气面罩。因为我们在整个这个航线设计的时候，通常会考虑在一些水域上方航行。那我们在水上进行迫降的时候，我们就可以用这个救生衣来救自己，是生还几率就高了。对对对、哦，嗯，我们今天啊，通过我们这个东阳生给我们带来非常非常多的飞机知识。那东阳呢，今天还给我们带来了一些飞机的模型。然后让你们自己体验一把组装飞机，然后飞上天空的感觉。我们一起去看一下，好不好？好，好。哦，哎，你们看这个飞机，哇，哇这么大吗？这也太帅了！哇哦哦，天上有飞机！哇哇哇，哇，好帅啊！哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇哦，又来了！哇哇哇！好稳！哎呦，哇，还可以急停，这动力这么强吗？实际我们现在国产的很多真机也能达到这样一个效果，就是能够低空飞行，真机都可以达到。对，冲啊冲啊冲！哇哇哇！哇，还漂移，还有漂移，还漂移！哇哇，好帅啊！这家伙，你好，汪老师。哎呀，小蒋老师，我觉得叫小蒋老师都有点不合适了。豪哥，豪哥，豪哥，豪哥，我天！自我介绍一下，赶紧，赶紧，赶紧，赶紧。呃，大家好，我叫蒋志豪，现任国家一级运动员，啊，也是我们一八年、一九年全国航空航天模型锦标赛的室内项目的室内特技和空战的冠军。空战，空战。帅爆了！你哪一年的？九九年的。哈伯伯，伯伯。志豪，还有战斗啊，那个比赛是怎么比的呢？嗯，它是设定规则哦，两个人互相会在他飞机的尾带上面换一根尾带，然后会摇先想去打断那个尾带。啊，飞机打架？哎，对，那会不会？哇，当然会。哎，你怎么这么自豪呢？<笑>那你是从小就很喜欢这个吗？对，我已经飞了十一年了，哇，九九年的，十岁开始飞，什么样的契机让你喜欢上了这个？学校开设兴趣班，然后自己很很小的时候就热爱航空，哦，有梦想，追逐蓝天。那你现在是国家一级运动员，这等于就是一个竞技项目了。对对对对，现在有很多这样的比赛。刚才东阳兄说、嗯，国内的很多真飞机都能够飞成刚才那样。对对对对。那为什么现在我们的操控性上会那么强？啊，就是我们真的飞机嘛，特别是军用飞机，嗯，还要执行一些特殊这个战斗任务，对，所以我们在飞机的性能上特别注重，我们会把它设计成可以进行一些很高难度动作的一些设计，嗯，啊，所以我们刚才看到的一些这个飞机的低空飞行啊、急补充啊、转向啊，对，我们的真的飞机也能够做到。哇，其实啊，我要跟大家讲，飞行啊是人类最大的一个梦想。人类从来没有停止过对翱翔蓝天的这样的一个探索。大家仔细看一下飞机，包括里面这个人做的，太帅了。东阳兄，这个是一个什么机型？这是一个歼十。歼十。对。它现在就是一个真机的一个缩小版，一米六的，它完美的，就是说还原了它真机的外观。这个是多长？现在三米二，三十公斤推力。哇哦！哎，豪哥，你这个是比赛用机吗？比赛用机。咱们这个是比什么呢？呃，我们有专门的项目叫 F 四钩涡喷编队飞行、嗯，包括涡喷特技飞行，好帅、啊，好嗨呀、啊！我看了真的很开心。今天既然来到现场，又有两位老师的指导，我们自然还是要亲身体验一下，让飞机飞起来这种感受。说，我们今天给大家准备了初级的航模，以及航模操控的这样的一个设备。四位小兄弟呢，已经通过之前抽签来决定了先后顺序，最后由我和两位老师来评定飞的最好、最成功的那一位。我们有一个奖品，这个奖品呢非常非常之珍贵，新中国航空工业创建七十周年的精致纪念章，啊、是,是吧？颁给一个人，对不对？颁给一个人，是不是？
。今天我们不是天天小兄弟，是吗？对，显现出所有的水平了。好，想尽一切办法，我都想参加比赛。好了，现在准备开始。哎，往这边飞吗？看国旗，看风向，看风向啊！风从这边刮过来的，那就要往那边飞。我们要逆风起飞，所有的飞机起飞降落都是逆风，逆风，逆风，逆风啊！来，预备！王牌飞行员申请就位。王牌飞行员申请出站。啊！你现在的我已经飙到极限了。滑稽！哇哇哇哇哇哇哇哇哇哇！中间都要你分高了呢！都要翻机了！都要翻了！都要翻了！中央怎么在中央？你在飞的时候，先不要动那个左右的那个，你要保证它直飞。好好好。好，杜三号飞机员，快快快快快，没有风，起飞！哈哈。哦！哎呦哎呦哎呦，怎么坠机了？坠机了！好，泽林坠机了，烧油烧油。宋二号王牌飞行员，进入跑道，准备滑行起飞。很好。哦，飞飞飞飞飞,飞。加油加油！等一下，等一下，好，好，哇，好棒，好棒，好棒，好棒！加油，往右，往右，往右，往右，右手往右打，往左打，往左。在指挥车子，好高啊，飞的。好，收点油门，收油门。哇，前手有大雁，加加加油门，加油门，你就撞鸟，平常鸟撞飞机，你今儿拿飞机撞鸟去。收油，是不是飞不回来了？<笑>飞不回来了。<笑>完美的战本大雁形成，形成一个足球，越来越远了。完了完了完了完了完了完了完了，失控了失控了失控了。完了完了完了完了完了完了完了，失控了失控了失控了。哎，飞机呢？飞机飞走了。来飞去，飞走了。它飞太高了，有一定距离，超出了距离了，损失一架飞机。动二号飞行员把自己飞机飞没了。动四申请出站。好，动四号，动四号来滑行。给足，给足，给足。贴地飞行。好嘞，好，好嘞。哦，哎，哎呦，收油门，收收收收，让国家一级队员给你们来一个。小一，起。加加油，加油。给油，给油，给油，飞上去，往左，往左，往左。哎，很好，很好，保持，保持，往左，往左，往左，加油门，加油门，往左。完了，完了，完了，完了，追击了。好，好，我们来稍微讨论一下，飞丢了。飞丢的，反正时间长一点。担心，因为有可能是性能的问题了，掌握不了。但是它起码是起飞时间、起飞高度都达到，对，姿态也好一些，姿态也非常漂亮。对对对对。而且飞出的时候，这个大雁都被它飞出来了。对对对对。我们不能说它飞丢了，只能说飞机跟着大雁走了，对，好吧？这样解释会更加合理。隐形了，隐形了，隐形的飞机，被大雁拐跑了。那我们就是就这么定了。通过我们刚才缜密的，而且是非常非常认真的讨论，我们决定把这一枚。纪念章，我们要颁发给刚才把飞机跟大雁飞在了同一个天空的，请举手，耶！猜猜。哦，谢谢谢谢，有点羡慕了，这有点羡慕了，太漂亮了，这太好看了，这个。好的，我们的场外体验到此结束。刚才呢，我们跟着这个国产的大飞机，我们就上了天啊！这几位年轻的小朋友真的开不开心？太开心了！太开心了！来来来，菜菜，赶紧向大家展示一下你刚才的成绩。哎呦，刚才菜菜呢，就是指挥，就是这个操控一架这个航模，飞行的高度、飞行的距离、飞行的时间，都是非常棒的。
，而且天上在他飞的时候，天上一群大雁飞过，他的飞机毅然决然地加入了大雁的队伍，对，不见踪迹，向南方飞去，哎，向南方飞去了。经过刚刚的分享啊，我们就学到了很多天上啊，还有海洋里的一些知识。但是呢，人类最不了解的，永远是我们人类自己。是。接下来我们就有请疾病的检测专家大伟兄来，有请。耶、yeah. 哦哦。我们首先来看看之前你们答题啊，有关疾病检测方面，你们了解多少？青少年高血压有可能是由于哪些原因？造成的多选题，这边选的是 B、C、D， 那边呢 ？B、D、B、D、A、B、C、D、A、B、A、B、C、A、B、C、D、C、D、C、D、B、D、B、D， 好，正确答案 A、B、C、D。耶耶，对，哇哇，像礼物，要不要我来先分析一波？不用不用不用不用不用，因为你分析一波时间太久了，我们只是怀疑你经常住院。我们。倒也没有，我身体挺健康的，但是我真的是有自己的分析在内的，我先不说了，老师你说。好，呃，和大家解读一下，其实说起高血压来啊，有很多人啊都认为是中老年才会得高血压。我们通过现代医学发现呢，呃，有很多青少年其实也有高血压的，现在呢就可以检测出来啊，他到底是不是有颧骨酮啊这个高。高呢，那有可能它是肾上腺腺素流，有可能肾上腺增生。哦，啊，如果是这样的疾病的话，就是进对症进行治疗。高血压有可能治愈的。哇，本来高血压是治不了的，永远要吃那个降压药。降压药。但是如果知道它形成的原因的话，啊、对症下药，有些高血压居然可以治好。是这样的。哇，哇这个太了不起了啊。嗯。好，下一题。以下哪种疾病可以通过市值检测？多选。你的答案是 A C A C， 我也是 A C A C A C D A C D， 哇，这个 A B C A B C A C A C， 我选 C B， 啊，你是唯一一个没有 A 的，对不对？对，罗安老师，正确答案是，呃，这道题的正确答案是 A B C D A B C D， 哎，癌症都可以啊，哇，大伟兄，赶紧给我们来讲一讲。就是我们用试纸这种方法啊，可以检测很多种疾病。有的时候呢，为了呃大规模的、更标准化的检测，会不用试纸。但是呢，试纸一般会用一种呃免疫反应的这种原理检测有没有这种疾病。简单来说呢，就是 A 的抗原呢只能捕捉 A 的抗体，一对应，一一对应。比如说我们检测前列腺素如果高的话呢，它一定是前列腺有问题，嗯，而不是心脏有问题啊、哦。所以说呢，目前试纸呢，其实这些项目都可以测。嗯啊，比如说像乙肝的这样的检测的这个项目，以前呢乙肝的检测呢就是定性的，就是只到大三阳啊、小三阳有或无，但是现在呢我们可以通过这种 biomarker 生物标志物啊，就可以把它辨别出来。嗯，这样的话早发现早治疗，这样的话就挽救更多的生命。嗯，哦。今天呢我们这个大嘴熊还给我们带来了一些可以现场检测的试纸，你给我们介绍一下，现场就可以检测，各位。天天向上提醒您，稍后看点。现场呢，我们检测一个呢新冠的抗体的检测。哦。第二种呢，就是炎症反应的，就可以辨别它有没有呃炎症的反应。我和若航这两天刚好就是我发炎了，为了这个项目特意发的炎。真的，哇，你这么敬业，难怪刚才看的一脸惨白的样子。良田，他想检测的项目呢是降钙素原，是检测炎症反应的。哦，待会那个试纸上面就会有显示是吧？呃，对。另外还有一位同学，吴泽林，你有问题啊！元气森林，天天向上，待会儿见。元气森林，天天向上，现在继续。本节目由元气森林冠名播出，元气森林零糖零脂零卡。今天呢，我们这个大嘴熊还给我们带来了一些可以现场检测的试纸，你给我们介绍一下。现场就可以检测，各位。今天带来的，我们称之为 POCT， 叫床帮诊断，是一个便携式的一个设备。这种便携式的设备呢，就可以在多场景应用。现场我们检测哪一些呢？呃，现场呢，我们检测一个呢是炎症反应的，就可以辨别它有没有呃炎症的反应，有没有炎症，这可以指导用这个抗生素。哦。啊，然后该不该用抗生素，用哪种抗生素？第二种呢，就是呃新冠的抗体的检测。哦。新冠抗体检测的一般是在核酸是阴性的时候。那么要检测它抗体是不是阳性、哦，如果抗体是阳性的话，有可能它就是感染者。哎呀，这是判断依据之一。那么另外一方面呢，现在国内外有很多的专家呢，在用它呢来判断疫苗接种之后的抗体的高低。嗯哦、其实抗体的高低呢，低度的高低啊，可以呃，基本上判断就是我们呢抵御这种病毒感染的能力
，就是中和病毒的能能力。好，现在准备试一下，你看专业啊，白大褂先穿起来。我我我我和若航这两天刚好就是我发言了，为了这个项目特意发的言，真的，我我敬业啊，<笑>举手发言的发言吗？测研究是要抽一罐子血是不是？<笑>节目开始前已经采过样的，哦，节目开始前已经都采过他们啊。哎呀，难怪刚才看着一脸惨白的样子。<笑>这个就是和刚才大家呃介绍的这种试纸，我只要把标本加上去之后呢，然后它会有一个反应，然后等反应完成之后，通过这个仪器检测，就可以得出一个定量的结果来。哦，袁若航，他想检测的项目呢是降钙素原，是检测炎症反应的。另外还有一位同学梁田，他想检测的项目呢是新冠的抗体。这是这个是抽你们的血，这这是我们的血。哇哦，待会那个试纸上面就会有显示，是吧？对对。这是什么呀？这是缓冲液，全血的标本啊。如果说直接滴到这个试纸上的话，它会凝固，它不会发生反应。然后呢，嗯、我们会稀释一下稀释液，就把它稀释掉之后呢，它就可以发生反应。嗯。现在要等待它的反应时间，大概等待十五分钟之后啊，我们进行检测，就会得出一个呃定量化的结果。可以啊，看一下这个就比较比较简单，试纸条放入我们的机器啊，然后呢，现在就可以进行检测，非常便捷。你看现在呢，通过二维码的这个检测，它就知道试纸的条码和检测项目。那么大概八秒钟左右的时间，我们可以看到检测结果。好，现在检测结果已经出来了，打印结果也出来了。我们看一下，它的在保护水平呢，在保护水平，保护水平是。这个参考范围小于百分之二十，就是阴性的抗体啊。这个的话呢，就说明就是我们现在国家的保护的水平，特别疫苗的接种非常有效啊。然后呢，它可以完全抵御住我们病毒的攻击啊。哇、啊，太好了，太好了！我打的疫苗真实有效的保护了我，谢谢祖国。耶、yeah.。然后像这个的话呢，就是测的 PCT， 这个项目的话也是如此，就非常简单啊。就是测那个测就是炎症反应炎症反应的炎症反应的，对，这袁若航的对不对？这这是我的是吧？对啊，袁若航啊，好，现在检测结果已经出来了，打印结果也出来了，我们看一下，这个也是阴性的，因为我们的参考值在零点五以下，参考范围啊，就零点五以下是 OK 的 ，OK 的，所以说你这个也是 OK 的，没有炎症是吧？没有炎症，好好好，太好了。对，对对对,对，也也可能说明就是您现在的呃治疗方案是有效的，哦，没有导致非常严重的感冒药吃对了，对对对,对,对,对,对，那是这样啊，不能停，不能停。现在疾病检测是一个跟我们每个人的这个生活质量啊、生命质量息息相关的一个事情。您从事这个疾病检测，究竟跟以前的有什么区别？呃，是这样，以前的呢，我们很多的疾病检测的技术啊，呃，都是来自于进口的。对然后呢、嗯，我们现在的青年的呃疾病检测的这个青年的科技团队啊，现在正在做的就是人无我有的事情，太棒啊！那么第二点呢，就是做人有我优。那即便说现以前有一些检测方法、嗯，但是受技术所限，或者受产业化所限，然后呢检测不够精准。那么现在的检测就会更精准。那么第三个呢，其实就是说我们目前的现状啊，就在此刻在疾病诊断这个行业。大概有将近百分之八十的份额是被进口的产品所占据的。嗯，我们首先要肯定，然后呢，这些外来的技术对于提升我们的医疗健康水平所做出的这个贡献，但是也要看到，因为这个百分之八十的这种占据啊，带来的一方面就是看病贵的问题。嗯，就是我们没有定价权。对，我们去医院其实看病要花很多钱。嗯，呃，特别是说我们在脱贫攻坚过程当中啊，发现有很多人是因病返贫，返贫的。嗯嗯。那么这是一个呃重要的点。第二个点呢，就是生物信息安全。这里边呢，举一个例子吧，它是个真实事件，就是说在零三年的非典的时候啊，大概全球的感染人数八千多人，在我们国内的大概是五千多人。所以说这样的数据啊，也反映出啊，就是我们一定要守护住我们的生物信息安全。嗯。因为生物信息安全，它不像数字密码，你可以随时修改，它是不能改的。嗯，所以说呢，也是在此呼吁啊，就是更多的我们有识的我们青少年投入到，投入到嗯,嗯我们的生物。这个其实，它关系到很大
的，而且很深层次的一个问题。嗯，是的，特别是在检测这个方面，这个是一个非常非常关键的。是的，嗯，老师，我觉得你刚刚整个操作一份咔咔咔行云流水的、嗯，我们这种比如说有家庭的，家里可以买来自己在家里做检测吗？呃，这是未来的趋势。哦，嗯、呃，那么其实呢，现在有一些可以已经实现了。比如说，人家那个糖尿病什么的，不都自己在家里戳一下，嗯、然后检测？就是那个血糖仪啊，或者高血压仪、啊嗯，那是只是简单检测体表的个指征。是。它不是个病因。另外一方面呢，像这种，比如说肿瘤的检测，比如说新冠的检测。等等一些呃，包括心脏病的检测，有些检测呢需要在医生指导下，嗯，然后呢进行检测。那这样的话呢，就是需要呃，在一个专业机构指导。但是有个好消息是这样的，嗯、我们现在呢，呃，医疗制度的改革，包括医联体啊，包括呃这个医疗资源的下沉呢，现在我们很多社区可以具备这样的能力了。嗯，包括我们团队所研发的产品已经进入到非常多的社区。第二个呢，就是我们的家庭医生，呃，家庭医生的政策呢正在逐步的让它那个实践起来。嗯。如果医生是战士的话呢，我们所研发的这些科技产品啊，就是他们手中的武器。对，我曾经啊，有一个突发奇想的这么一个想法，我当时就特别希望呢，有科研人员啊，做一个特别棒的智能的带检测功能的马桶。哎，因为你想想看，我们到医院里面有什么问题啊？三项：验血、验尿、验大便。是是、哦。那你看，我们每天早上起来啊，大部分的人都要如厕的、嗯。这三项啊，基本上两项就有了。是。但是如果在冲水的那个地方按键有一个无痛采血，三项全部都已经解决了。你每天这些数据全部上传到云里面。嗯。你哪天不舒服了，社区里面有一个像做 ATM 机一样的一个设备，你只要往那地方一站，手一摁。你的指纹就匹配到你了，你所有的数据就出来了。然后前面不是有个摄像头吗？嗯，这个 X 光啊或者什么东西都可以扫描一下，血压、眼压、血压、眼压，对，就全部出来了。那你的基本病症啊，基本上就能够检测出来。对，这样就可以减缓很多医疗资源的压力。是，你说这样的一个马桶，你肯定会愿意买，嗯，对不对？对，商机。谢谢韩哥又提供一个商机。其实现在呢，我们这个检测的水平是越来越高啊，对于人民的这个健康啊，它所起到的作用也是越来越好。现在有没有一些医院已经用到了，就是您和您的团队研究出来的这样的一些技术？其实，在国内呢，有很多大型的综合性的医院已经在用。嗯，那比如说像协和医院、国家疾控、英国的帝国理工，嗯，等等啊，在全球目前大概将近一千家医疗机构吧，呃，和科研机构在应用我们的中国自主可控的创新产品，真的好棒。我们现在呢，呃，已经通过临床试验，呃，国家药监局批准的大概一百多种，其中呢，我们认为肿瘤的检测和传染病的检测，是对于我们目前我们国人可能更需要的，也更关注的。这样的话呢，就最快的时间选择一个最佳的方案，这样的话保护健康。啊，太棒了！哎，老师，嗯，请讲。我想问您，就是您当初是怎么想到要做这个疾病检测的研发呢？呃，首先呢，来自于我个人的一些一些经历吧。嗯，因为在小时候的话呢，整个的我们的医疗水平都不是很高。家里人呢，就是因为呃误诊啊，没有得到及时的救治，去世了。这当然这是一个其中一个我自己的一个情怀，呃，但是更重要的是什么呢？就是近些年来我们国家对于医学科技的重视，特别是对于医学教育的重视，然后使得培养出来一批我们青年的学者和青年的技术人员，而且有机会把所学的技术啊转化成实际的产品。嗯。正是因为在此情况下呢，也在践行着我们总书记提出的健康中国的战略。对，其实这个医学科技的产品，虽然我们讲自主可控，但是健康是没有国界的。那么这段时间，总书记提出了叫呃人类命运共同体。其实呢，我们中国的青年的学者和青年的技术人员也有幸跟随我们大国崛起的步伐，然后把我们中国制造。然后呢，服务于全球的人类的健康。是，你看这次疫情的过程当中，我们国内有非常非常多的医学专家带了我们的检测的这样的设备，包括我们的疫苗，驰援国外。是，是不是让大家觉得我们作为一个世界上的这么一个泱泱大国，嗯、对全世界的这样的一个关照，嗯、就是总书记提出的构建人类命运共同体，这是非常棒的。我们再次谢谢大伟，谢谢您，哎，谢谢，谢谢，谢谢。当然，我们也要非常感谢今天到场的各位优秀的青年代表们。青年呢，真的是一个国家发展的中坚力量。今天呢，我们都以自己的智慧创造着属于这个民族乃至整个世界的未来。非常感谢
，呃，与全国青联的这一次合作，让我们见识到了更多我们国家的优秀的青年工作者。百年大计，教育为本。这一次天天向善的小分队呢，我们也去到了位于香格里拉平均海拔三千三百多米的高原深处的尼西乡小学，助力乡村的教育，与这个藏族的合唱团啊，一起在这个蓝天白云下。体验了一堂非常有趣的音乐课，让我们一起来看一下。天天向上提醒您，稍后看点。今天我们天天向善小分队来到香格里拉美丽的尼西乡小学。尼西乡小学有叫格桑花童星合唱团。小朋友们，你们喜不喜欢唱歌呀？有天这么大的星空！我的梦想是当一名老师，我想成为一名歌手，我想当一名医生，我的梦想是当一名运动员。我先来画长会，然后你们可以粉墙。这个油漆桶怎么用？知道吗？哇，好难，这太难撕了。哇，这个好难接。什么问题这么多？我们。元气森林，天天向上，待会儿见。元气森林，天天向上，现在继续。本节目由元气森林冠名播出，元气森林零糖零脂零卡。这一次天天向善的小分队呢，我们也去到了位于香格里拉平均海拔三千三百多米的高原深处的尼西乡小学，助力乡村的教育，与这个藏族的合唱团啊，一起在这个蓝天白云下体验了一堂非常有趣的音乐课，让我们一起来看一下。在远山如黛、云海萦绕的香格里拉，有一支藏音童声合唱团。他们走出大山，参加了中国国际合唱节，登上央视合唱春晚。他们诠释着乡村美育教育对大山孩子们心灵的滋养。小朋友们，我们现在也有请天天小兄弟们参加我们的课外音乐活动，怎么样？老师，你怎么想到要建这么样一个合唱团呢？尼西乡小学呢是少数民族聚居的一个地方，哎，少数民族又特别是能歌善舞的，对对对。所以在这个基础上呢，建立我们的合唱团，其实是一个更好的。他们声音真的好嘹亮，歌声真的好好听。有些孩子呢，就是刚开始来的时候害羞或者会哭，但是老师经过多次的鼓励，他认真教学，带带领孩子们第一次走出大山，走出去的外面，哎，很多家长看到自己的孩子。哎，性格变得开朗啊，对对，对，家长们还是看到了自己孩子在加入之后的点点滴滴上的改变。对对对对对对对。小朋友们，你们喜不喜欢唱歌呀？喜欢。那你们喜不喜欢你们的老师？喜欢。那<笑>你们觉得喜欢唱歌之后，自己有什么变化吗？有没有改变吗？我觉得唱歌之后我。变得很开朗活泼，真的吗？你们开朗，我觉得大家都很活泼。他对，他最活泼。你觉得他活泼<笑>那你觉得唱歌之后自己有什么变化吗？嗓音变好了。<笑><笑>怪不得你们的声音透亮，从那我都听到你的声音了。<笑>那你们喜不喜欢你们的合唱团？喜欢。有多喜欢？有这么天这么大喜欢。<笑>像喜欢牛喜欢吃草的那种喜欢程度。他、哦、说像牛喜欢吃草一样。哎<笑><笑>，现在唱一个好不好？哈哈哈才艺展示。<笑>
声音。哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！哇！特别美的一个环境下去歌唱，很纯净，然内心呢也很平静。我感觉他们的嗓子真的是那种大自然的感觉，有一种特殊的味道。出来就收到很幸福的今天。你们的梦想是什么呢？当医生，当老师，当老师。哎，有一个当喜欢当老师的，<笑>有点心。你想当什么？歌星。你想当歌星？<笑>好，不管大家。的梦想是什么？肯定都是藏在心里的。所以呢，我有个提议啊，我们这里有很多稿纸，希望大家可以把自己的梦想写在这个稿纸上。大家觉得怎么样？好不好？好。然后七零说：“我的梦想是当一名老师。”哎，这个。我想要一个美丽的合唱团教室，而且你看这个孩子也想是拥有一间宽广美丽的音乐教室。这里也有一个说要把想要一个很美丽的合唱团的小朋友。这就是我的音乐教室。您说八十多个人就在这上课吗？对对，平时正常上课的话，就是学生的，就是按照班级走，就是这样。因为我感觉他们首先人是比较多的，而且在这个教室里面要站八十多个人，我是感觉有点嗯不够站嘛。就他们真的是用音乐来治愈他们的，与其说给他们送点吃的啊，还不如给他们打造音乐教室，用心去感受他们的音乐嘛。这就是我工作的地方。有没有教室可以让我们把它改造成特别漂亮的地方？哦，好像有一间的。那老师，我们现在就去装饰一下那个音乐教室，明天给孩子们一个惊喜吧。我觉得不仅能给孩子一个惊喜，肯定都给你给我一个好的惊喜。<笑>老师说的应该就是这个哦。本身就堆了一些这种篮球，墙也得粉一遍，因为这个漆都老了。是的，是的。那堵墙，我觉得要不可以画个墙绘之类的。我先来画墙绘，然后你们把这些东西规制一下之后，可以粉墙。咱们就先把这些搬出去吧。哎呦，小心啊！哎呦，小心！这个板子可以在粉墙的时候铺在地上，别到时候把地板也给染色了哈。哦，是的，是的。这个油漆桶怎么用？知道吗？这个打开要兑水的，要、啊、兑水。哦，不用加水，不用加水。怎么问题这么多？我们，咱们先一起刷吧，小心啊！来吧，这样是吧？对对对。哇，好难。哎，还还挺好上色的，我好喜欢这种粉刷的感觉啊。真的，你不觉得吗？对，完美，这堵墙完美，好均匀啊！粉刷这个事情，我以前真的没有做过。第一遍刷的时候也是很不均匀，因为那个漆它不受控制，一直在往下滴。就是你要把它刷得很均匀、很整齐是很难的。哦，这还有一些就是装饰可以贴在上面的装饰。我去试。这边可以贴星星吗？有点像当时我们小时候布置那个元旦教室。星星灯，我们装一下呗。看这位置，这吧，好吧。可以，可以，可以，可以。哎呀，真不容易、啊。放在那个，放在讲台旁边吧，我觉得还是。三二一。Hello， 这个琴凳是吧？把那个螺丝就是固定一下就行。这是脚架，这是板。哇，这个英子太矮了
。这些小朋友们，他们说理想，除了军人，还有运动员、医生、医生，医生还有什么？歌手，呃、歌手，歌手。我感觉音乐教室是他们表达自己的一个空间，就是能够在这个教室里面学到更多表达自己的方式。所以我觉得做这种事情，我是感觉自己感觉特别好。那幅画有五个含义，中间一个大麦克风代表是他们合唱团嘛，然后用他们的衣服那种风格，然后是四个小朋友一起拿着这个麦克风，但是麦克风它上面也有嘴巴，包括他们周围的山和云，都是有嘴巴的，就是能够一起唱。五线谱的下面呢是有很多他们之前写的那个理想，我都记得，然后我就把它都画在了上面，是希望他们能够通过音乐这件事情来表达出自己，走出香格里拉，完成自己的梦想。希望明天孩子们看见音乐教室会喜欢。嗯、同学们，我们今天去一间新的音乐教室上课，走走走走走。特别好，是吧？大家有看到后面这个小的墙会，让四个小朋友举着一个麦克风代表我们的合唱团。我在完成了一小部分墙会的时候呢，我是觉得不知道怎么样才可以把这面墙完整的表达出来，就是我对他们的这种爱吧。但是我就觉得这是他们的音乐教室，我就应该让他们参与其中。我就希望，呃，把颜料让他们弄在自己的手上，然后就一起盖上去，将他们的梦想放在上面。来，你先来，给大家打个样。好嘞，好嘞，好嘞，对，轻轻压一下就好了。好嘞，非常好。音乐教育其实就是去感受美、理解美、表现美、创造美，而孩子本身就是最简单的美好。那我们给你们准备了礼物，就在后面，就在后面。每个都不一样哦。我们给孩子们准备了摇铃、沙锤和三角铁。就是想让他们的音乐课堂更丰富多彩一些。来，我教你了。我给孩子们准备了一个好玩的小话筒，希望他们的歌声能传得更高更远。哎，有没有哪位小朋友知道我手里这个是什么呀？吉他，吉他，吉他。那有没有哪个小朋友想学习一下呢？你你想学习？来，我来教你，就这样扫。对对。我把我的吉他送给了孩子们，希望能够引发他们对音乐更多的兴趣。
总有一首歌能唱出每一颗童心最质朴的纯真。我觉得音乐对这些孩子来讲是他们心里的花朵吧，因为一提起唱歌，他们的表情啊、眼睛啊，都变得更加透彻了。假设心灵是一座城堡，那音乐就是进入城堡的门。通过音乐，我看到了孩子们对未来梦想的决心。我的梦想是当一名老师，让更多大山的孩子走出大山，去看看外面的世界。我想当一名医生，我想成为一名歌手。我的梦想是当一名运动员。乡村振兴让如今的香格里拉焕然一新。而乡村振兴的意义，已不仅是吃住温饱，更是老乡们对美好生活的向往。未来，乡村教育质量的提升和美育教育的丰富，必将让梦想的种子撒满大地，让更多美丽的格桑花在世间尽情绽放。元气森林，天天向上，待会儿见。元气森林，天天向上，现在继续。本节目由元气森林冠名播出。元气森林，灵堂灵芝灵卡，天天向上提醒您，下期看点。天天向上，奇趣研究所来了。中国二十四节气研究所带你探寻节气密码。中国饮食文化研究所。揭晓中华上下五千年的食学奥秘，蛇商研究所突破你对蛇宝宝的认知壁垒。下周日晚十点，天天向上，拉满你的好奇心。感谢独家冠名商元气森林对我们节目的大力支持。元气森林，灵堂、灵芝、灵卡，我们下期节目再见，再见。再见